皇帝的新装。下，又过了几天，皇帝又派了另一位诚实的大臣去看。这位大臣看到那两架织布机上什么都没有，也不敢说出来，只好用尽所有赞美的词向皇帝描述那块布料。又过了几天，皇帝终于忍不住好奇，决定亲自去看看。他看见两个裁缝正全神贯注的织布，织布机上一根丝线的影子也没有。可是，皇帝不愿意让大家认为自己不称职或太愚蠢，只好大声地称赞那块布料：“哎呀，真是美极了，呃、我十分满意。”几天后，布料终于织好了，还做成了一件新衣服。皇帝穿着这件新衣去举行游行大典，街上的人什么都没看见，却都夸奖说：“哇，皇帝的新装真是漂亮啊！”谁也不愿意承认自己不称职或太愚蠢。突然。一个小孩子叫出声来，可是他什么衣服也没有穿呢、啊。孩子的父亲大声喊了起来：“天哪！”大家听这个天真的声音。最后，所有的人都说：“皇帝实在是没有穿什么衣服啊。”皇帝有点害怕，因为他觉得大家说的是真的。不过他心里想，嗯，我必须把这游行大典举行完毕。因此，皇帝摆出一副更骄傲的样子。大臣们都跟在后面，手中拖着一条并不存在的后裙。